எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர்ஸ் முத முதல்ல ரவுடி பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேனர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டும் போது யூனிக்காக வித்தியாசமான படங்கள் எடுத்து தயாரிக்கலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது ஒரு அப்படி அந்த ஒரு ஐடியாவில் தான் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் வரலான்னு இருந்தோம் அப்போ வந்து ராம் சார் லைக் எனக்கு ஒரு மென்டர் மாதிரி இருக்குது ஐ ஆல்வேஸ் லிசன் டு தேன் அவர் சொல்கிற அட்வைஸர்ஸ் அவர் அவங்க எது சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் ஸோ ராம் சார் வந்து ஒரு வாட்டி இந்த படத்தை பற்றி இந்த டீம் பற்றி வினோதோட விஷன் பற்றி எல்லாமே சொன்னாங்க சொல்லும்போது அப்போ இந்த ஃபிலிம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லேர்ன் அண்ட் டீச் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்தை ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக இருந்தாங்க சாய் தேவானந்த் அண்ட் வெங்கடேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிமை பார்த்தோம் அதை நாங்கள் வந்து அக்வேர் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த ஃபிலிமுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கியூட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸை வந்து அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இது வந்து மோர் ஆஃப் ஒரு ஒரு யூரோப்பியன் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட் ஆகும் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்ம கல்ச்சர் நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பார்க்க புதுசாகவும் ஹார்ட் ஹிட்டிங்காகவும் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இந்த ஃபிலிம் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணும்போது ஸோ பார்க்கும்போது நானும் நிறையா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கான்ஸோ இல்லை மற்ற ஃபெ ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் போகும்போது அந் அவங்களோட டேஸ்ட் ஆஃப் சினிமா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து நம்மளும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அது ஒரு பர்சனல் ஆசை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபிலிம் வந்து அதில் ஜஸ்ட் ஃபெல் இன் பிளேஸ் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு பெபல்ஸ் அப்படின்ற படம் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான பெருமையை ஈட்டு கொடுத்த படம் தான் அது அப்போ அந்த அதுக்கப்புறம் ஒரு நாங்கள் எந்த ஃபெஸ்டிவல் கமிச்சாலுமே ஏதாவது ஒரு அவார்ட் வின் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இதுக்கலே எங்களுக்கு அந்த ஒரு எபிடோம் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து இந்தியாவோட அஃபிஷியல் என்ட்ரி ஃபார் ஆஸ்கர்ஸாக அந்த ஃபிலிம் செலக்ட் ஆகும்போது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அண்ட் அது அதோட ஒரு பெரிய ஆனர் எதுவுமே இல்லை அண்ட் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே வந்து அந்த ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சதும் பேர் கிடைச்சதுமே எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கோவிட் டைமில் இது இருந்ததுனால எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரிமோட்லேயே வந்து அந்த டைமில் ஆப்ரேட் பண்ணோம் அங்கே ஆஸ்கருக்கு தேவையான பிஆர் ப்ரமோஷன்ஸ் அது ஒரு பெரிய இட்ஸ் அ பிக் ஈவெண்ட் அது லைக் நம்ம இப்போ பார்க்குற வழியா ட்ரிப்பிள் ஆர் அண்ட் எலிஃபென்ட் விஸ்பரர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்க்கெலாம் எப்படி அவங்க அதை பொசிஷன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் முன்னாடியே நம்ம பெபிள்ஸை வந்து நாங்கள் அங்கே பொசிஷன் பண்ணோம் அண்ட் இட் மேட் ஒரு நல்ல இது இருந்துச்சு பட் வி வி ரெண்ட் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம் பட் நாமினேஷன்ஸ்க்கு வர முடியல பட் ஆனால் ஸ்பிரிட் அவார்ட்ஸ்னு ஒரு அவார்ட்ஸ் இருக்குது லைக் அதுவும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அவார்ட் அந்த அந்த ஃபங் அதில் வந்து வி காட் அ நாமினேஷன் லைக் அதுக்கு முந்தின வருஷம் பேரஸ் ஐட் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பிரிட் அவார்ட்ஸில் நாமினேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கார் நாமினேட் ஆகி ஆஸ்கார் வின் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நிறையா ட்ரீமியான ரொம்ப லைஃப் டைமுக்கு நம்மளால் மறக்க முடியாத சில சந்தோஷமான விஷயங்கள் மரியாதையும் பேப்பிள்ஸ் ஈட்டு கொடுத்துச்சு இந்த வருஷம் நான் கான்ஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் இந்த வருஷம் போயிருந்தேன் இந்த வருஷம் போயிருக்கும் போது கூட மெயினாக அங்கே இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கால் மீட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து நான் என்னை வந்து இந்த படத்தோட டைரக்டர் அந்த படத்தோட டைரக்டர் அப்படின்றத விட அந்த யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டி முன்னாடி வந்து பெபல்ஸ் ப்ரொடியூசருன்னு தான் நான் வந்து என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் அ மூவி பண்ண வினோத்து அதில் நடித்த செல்ல பாண்டி அந்த கருத்துரையன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி இது ரொம்ப 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 அவங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்த ஒரு ஃபிலிம் அவர் லைஃப்பில் பார்த்த விஷயங்களை அவர் உணர்ந்த விஷயங்களை ரொம்ப அது ஒரு உயிரும் சதயமாக இருக்கும் அந்த ஃபிலிம் அப்புறம் இந்த ஃபிலிமை வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மணி சார் பார்த்துருந்தாங்க மணி சார் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய மெசேஜ் ஒன்று அமுச்சிருந்தாங்க லைக் ஐம் வெரி ப்ரவுட் தட் இந்த மாதிரி ஒரு பியார் சினிமா வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு ஐம் வெரி வெரி ப்ரவுட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த மாதிரி வெற்றிமாறன் சார் அப்புறமேட்டு ஷூஜித் ஷூஜித் சர்க்கார்ன்ற டைரக்டர் அவங்க அவங்களோட ஃபிலிம்னா ஆக்சுவலாக சர்தார் உதம்னு ஒரு ஃபிலிம் வந்து அந்த ஃபிலிமும் எங்கள் ஃபிலிமும் தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ்கார் என்ஜிக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு லைக் ஸோ
தேட்டருக்கு கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப ஆசை பட் டைம் தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் ஏன்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு வரும்போது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற தேட்டருக்கள் சினாரியோவும் ரொம்ப இட்ஸ் வெரி டஃப் ஒரு 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 மேஜர் ஹீரோஸ் அண்ட் பிக் ஒரு ஃபேண்டசி ஒரு என்ட்ரா ஒரு ரொம்ப கிராண்ட் ஸ்கேல் இருக்கிற ஃபிலிம்ஸால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி ஒரு தேட்டருக்கள் என்ட்ர் ஆக முடியுது அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெசிஷன் ஸோ வி வாண்டட் டு அண்ட் இந்த இந்த ஃபிலிமோட ஆடியன்ஸும் அக்ராஸ் த குளோப் இருக்கிறதுனால ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தால் இது பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தோணுறதுனால வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் டு சோனி லிஃப் ஃபார் கிவிங் அஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு புட் திஸ் ஃபிலிம் இன் தேர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து இன்றைக்கி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு உங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் லவ் இந்த ஃபிலிமுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் இது பல இடங்களுக்கு போகும் இது எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு செக்டர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு குளோபல் பிளாட்ஃபார்மில் இட்ஸ் லைக் தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸும் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது இது இதோடைய ஜோனே வேறு அதோடைய அவேர்னஸோ இது வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே ப்ரொமோட் பண்ணும் பெரிய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது அது எங்கள் ரவுடி ஃபிலிம்ஸோட ஒரு மெயின் அஜெண்டா அது ஸோ யா ஸோ ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் எவ்ரி திங் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் ப்ளீஸ் நீங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய வியூஸை வந்து டெஃபினட்டாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அமுதவன் வந்துருக்காங்களே தெரியும் மெயினாக அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க அமுதவன் அவங்களுக்கு வந்து நான் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த ஃபிலிமை வந்து எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கெடுத்துட்டு போகிறது பல விஷயங்களை வந்து இதை பண்ணாங்க இந்த ஃபிலிமை இந்த அளவுக்கு பேக் பண்ணி இதுக்கு இன்றைக்கி மேலே போட்டிருக்கிற ஒரு ஒரு ஐகானுமே வந்து ரொம்ப இது சாதாரண விஷயம் இல்லை நிறையா ஃபிலிம்ஸில் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க பட் அதில் நிறையா இருக்கும் பலசரவாக்கம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அண்ணா நகர் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிஜமாகவே இல்லை எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அது ஸோ இது இதில் இருக்கிற ஒன்று கிடைக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டம் அதில் இருக்கிற மொத்தத்தையும் வந்து வினோத் அள்ளி கொண்டாந்து கொட்டிட்டாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே ஸோ இது ஒரு பிகினிங்காக நாங்கள் பார்க்குறோம் அண்ட் வி வாண்ட் டு கண்டினியூ டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ வித் அவர் பிக்சர்ஸ் ஸோ யா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ வித் ஆல் த ப்ரைட் அண்ட் க்ளோரி ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் த டீம் ஸோ ஸ்டார்ட் வித் வினோத் வாங்க ஸோ பி எஸ் வினோத் தான் டைரக்டர் அவருக்கு வந்து நிறைய லீடிங் டெரக்டர்ஸ் நான் நிறைய பேர் வந்து லைக் நான் சொல்கிறது பெரிய பெரிய டெரக்டர்ஸ் வந்து எங்கிட்ட டெரெக்டாக ரீச் பண்ணுவாங்க இன்க்ளூடிங் பன்சாஜி சார்ல வந்து எல்லாருமே வந்து டெரெக்டாக ரீச் பண்ணி இந்த ஃபிலிமோட லிங்க் எனக்கு அனுப்புங்க ஐ வாண்ட் டு வாட்ச் நாங்கள் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய டெரக்டர்ஸ் மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸோடைய ஒரு அறிமுகம் கிடைக்கிறதுக்கே இந்த ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அண்ட் குளோபல் செக்டரில் கூட நான் எந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போனாலுமே நான் பெபல்ஸை வந்து என்னுடைய அடையாளமாக நான் தூக்கிட்டு போவேன் லைக் அதை வந்து நான் சொல்லும் போது அங்கே அவங்க பார்க்குற விதம் ஏன்னா ராட்டர்டாம் டைகர் அவார்ட் வந்து அது வந்து அந்த இந்த அந்த ஜோன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ வெரி ஈஸி திங் அதை வந்து சாத்தியமாக்கி பண்ணின டெரக்டர் வினோத் அங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபிலிம் எடுத்து அடுத்த ஃபிலிமும் ஐ திங்க் அவர் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபிலிம் எடுத்திருக்காரு அதுவும் டெஃபினட்டாக வந்து வேர்ல்டு ஓவரில் Uh, it will get its uh, acclaim abindrale end of the man sandegam ulla and give the stage to him and thank you thank you for the coming here thanks vandha ellarku vanakkam vandha ellarku vanakkam ana first ana anne sonna mari indha padatha first ivula saidya vandha sir vengade vengade sir avanga da andha padam start panni idu pannom படம் முடிச்சுட்டு இது அடுத்த எட்டி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ராம் அண்ணே அவரை வந்து கோவா என்எஃப்டிசியில் மீட் பண்ணோம் அவர் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னும் சில ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணணுன்னு அந்த படம் கரெக்டாக கொஷன் ஆகணுண்ணே அப்படின்னு சொல்லி இது வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் அண்ணே விக்னேஷ் சாரையும் நான் என்ன அவங்க வந்து படம் பார்க்கட்டும் படம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க படம் பார்த்தோன்னே நாங்கள் நினச்ச மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற உடனே அவங்க வந்து கேட்க ஆரம்பித்தாங்க 
என்னோடய டீம் குளாங்கல் டீமை வந்து நான் இங்கே அறிமுகப்படுத்தணும் நினைக்கிறேன் கருத்தரை அண்ணன் அண்ணன் அவர் தான் கணபதி கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் அண்ணே வாங்க அதுக்கப்புறம் செல்லப்பாண்டி அப்புறம் இந்த படத்துக்கு ரெண்டு சினிமாட்டோகிராஃபர் விக்னேஷ் குமுலை பார்த்திபன் சொல்லிட்டு அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது அது கேப்சர் பண்ணுறது எவ்வளோ அந்த வெயிலில் கஷ்டன்றது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் படம் பார்த்தா நீங்கள் சொல்லுங்க அப்புறம் சவுண்டு ஹரிப்பிரசாத் அதாவது சிங் சவுண்டு அப்படி போகும்போது இவர் இல்லைன்னா இது இவ்வளோ லைவாக வர்றது சாத்தியம் இல்லை ஸோ அவர் அப்புறம் என்னோட அசட் கணேஷ் சிவா அவர் தான் எல்லாமே இந்த படம் எல்லாத்துக்குமே தொடர்ந்து பயணிச்சுட்ருக்காரு ஸோ அவர் அப்புறம் இது இவங்கெல்லாம் டெக்னிஷியன்ஸ்லாம் நடித்தவங்க எல்லாருமே இது பண்ணாங்க இந்த படம் இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ வேலை இருக்குது அந்த நிலத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் பர்டிகுலராக முக்கியமாக சொல்லணும்னா சா சஞ்சுன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் சஞ்சீவி குமாராக இருந்தார் லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு நானும் அவனு தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படியே கூட வந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஸோ கூலாங்கள் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவங்க கூட அப்புறம் டேரக்ஷன் டீம் அரவிந்த் அவன் வந்து அவர் அவன் தம்பி தான் அவன் வந்து இந்த படத்துக்காக அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் இப்போ சொந்தமாக ஒரு படமும் டேரக்ட் பண்ண போகிறான் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கான் நான் அது ஒர்க் போயிட்டுருக்கு வாங்க எல்லாருவங்க எல்எஸ் கார்த்தி நாகராஜ் தோழர் அவங்க விக்ரம் இவங்க யாருமே தனித்தனியாக இது பண்ணாலும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இவங்க எல்லாருமே விக்ரம் வந்து என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்து கூட இருக்கான் ஸோ அவனும் இப்போ கதை எழுதிட்டு இருக்கான் தோழர் நாகராஜும் கதை எழுதிட்டு இருக்காரு எல்எஸும் கதை எழுதிட்டு இருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாரும் தான் கூலாங்கல் இவ்வளோ எளிமையாக வேணி அந்த அவங்களும் டேரக்ட் ஸ்ட்ரீமில் இருந்தாங்க வேணி வா வேணி வா அந்த இதில் இருக்க கண்டினியூட்டிலாம் வந்து இந்த படத்தில் அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும் அதை பார்த்துக்கிட்டது இவங்க தான் ஸோ இவங்கள எல்லாருமே தான் எனக்கு சப்போர்ட் இந்த படம் வர்றதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இவங்க இல்லைனா இது சாத்தியமே இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த ஒரு ரொம்ப எளிமையான ரொம்ப ஆனஸ்டான ஒரு படம் வர்றதுக்கு இவங்க மட்டும்தான் காரணம் நாங்கள் எடுக்கும்போது ஸோ இவங்க இல்லைனா இந்த படம் சாத்தியம் இருக்காது எல்லோரும் படம் பாருங்கள் சூழ்நிலையில் இருக்குது படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறோம் நன்றி உள்ள <laughs> <laughs>